ഹായ് ഐ ആം ജോബി ജോസഫ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ we are going to learn about three simple words nammal innu padikkan povunnathu moonu simple vaakkale kurichana adana is am ar is am ar idinde artham endana aan allengil aagunu ennana ee vaakkinte artham ee vaakkalde artham aagunu allengil aan ennullana നമ്മൾ പല സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അല്ലെ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് is am ar വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പല പല സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഈസ് ആമ് ആറ് എന്നി ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ വെർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് സെൻറ്റൻസിൽ മെയിൻ വെർബിൻ്റെ ഒപ്പം ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് പല സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൻ വെർബ്സിൻ്റെ ഒപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ മെയിൻ വെർബിൻ്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹി ഈസ് വാച്ചിങ് എ ടി വി അവൻ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹി ഈസ് വാച്ചിങ് എ ടി വി ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വാച്ചിങ് എ ടി വി എന്താ ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ടി വി കാണുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ വാച്ച് എന്നുള്ള മെയിൻ വെർബിനെ എന്താണ് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് എന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ വെർബിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സഹായകനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈസ് ആമ് ആറ് നിൽക്കുന്നത് മെയിൻ വെർബിൻ്റെ ഒരു സഹായകൻ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് ആയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഈസ് ആമ് ആറ് പോലുള്ള ഈ വേർഡ്സിനെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ വെർബ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ വെർബിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹെൽപ്പ് ടു ഫോം ടെൻസ് ടെൻസിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് എന്താ ചെയ്യുക രണ്ടാമതെ നോക്ക് ദി ഡോർ ഈസ് ഓപ്പൺ ഇതിൽ ഈ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള മെയിൻ വെർബിനെ സഹായിക്കുന്നു ഈസ് എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച് ഈസ് എന്ന ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സഹായിക്കുന്നു കണ്ടോ ഹെൽപ്പ് ടു ഫോം ദി പാസീവ് പാസീവ് രൂപമാക്കാൻ വേണ്ടി ഈസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പല സിറ്റുവേഷനുകളിലും ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഹെൽപ്പറുടെ റോളാണ് ആർക്കുള്ളത് ഈസ് ആമ് ആറ് എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാം ചില സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഷി ഈസ് മിനി അവൾ മിനി ആകുന്നു പിന്നെ നോക്കൂ ഐ ആം എ ഡോക്ടർ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആകുന്നു കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലും എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഷി ഈസ് മിനി ഈസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഐ ആം എ ഡോക്ടർ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണ് ആം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏതാണ് വെർബ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്നാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നോക്കൂ ഷി ഈസ് മിനി ഇവിടെ ഈസ് ആണ് വെർബ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഐ ആം എ ഡോക്ടർ ആമാണ് ഇവിടെ എന്ത് വെർബ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ചില സെൻറ്റൻസുകളും ഈസ് ആമ് ആറ് എന്നീ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ വെർബ്സ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റിന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു ഇത് വെർബായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈസ് ഈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസ് ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിലാണ് ഏതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റിനൊപ്പമാണ് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈസ് വരിക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ലൈക്ക് ഹി ഷി ഇറ്റ് ദിസ് ദാറ്റ് ഓർ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ഹി ഷി ഇറ്റ് ദിസ് ദാറ്റ് ഓർ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനൊപ്പമായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈസ് വരിക പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ വർത്തമാന കാലത്തിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 
ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ വാട്ട് ആർ ദീസ് പീപ്പിൾ ഡൂയിങ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രം ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ടു പേരും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ എന്താ അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഹീസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻ ആപ്പിൾ അവൻ ഒരു ആപ്പിൾ തിന്നുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ ഹീസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് നോക്കൂ ഹീസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻ ആപ്പിൾ അവൻ ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്ത് സബ്ജക്ട് ഈ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ്ജക്ട് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഹീസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നോക്കി നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ ഹീസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻ ആപ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഹീസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ നോക്കി നോക്കൂ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഈസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈസിൻ്റെ പ്രയോഗം എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ഈസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചു മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് മനസ്സിലായി കുറച്ചു മുമ്പേ ഒരു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി പാസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി കുറച്ചു മുമ്പേ ഒരു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവൃത്തി കഴിയുന്നില്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തി പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ഉപയോഗം ഈസ് ഈസ് യൂസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി സബ്ജക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് കളർ സബ്ജക്ട് ഈസ് എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗുണം അതുപോലെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈസ് ഉപയോഗിക്കാം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഈസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈസ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് ടുഡേ സബ്ജക്റ്റിന് എന്തു ചെയ്യുക സബ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ന് നല്ല ചൂടാണ് ഇന്ന് നല്ല ചൂടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് ടുഡേ ടോം ഈസ് ലൈസി ടോം മടിയനാണ് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ടോം എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് എന്താണ് ടോം എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അവൻ മടിയനാണ് അവൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് മടി മടി എന്നുള്ള അവൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ടോം ഈസ് ലൈസി ഷി ഈസ് എ ഡോക്ടർ അവൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആവുന്നു കണ്ടോ അവളുടെ ഗുണം മൈ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഈസ് റെഡ് എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ മൈ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഈസ് ദ റെഡ് കണ്ടോ കളറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി അവൻ സന്തോഷവാനാകുന്നു ഓക്കെ ഹി ഈസ് ഹാപ്പി ഹി ഈസ് ഹാപ്പി ഹി എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഹി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി അവൻ സന്തോഷവാനാണ് ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് അവിടെ അല്ലേ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി അവൻ ഹാപ്പി ആകുന്നു അവിടെ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് ഗോ ത്രൂ ദി ആം ആമിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആമാണ് ആം ആം ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആമിൻ്റെ ആമ് സബ്ജക്റ്റ് ഐയുടെ ഒപ്പം മാത്രമേ ആം ഉപയോഗിക്കാവൂ ആം ഈസ് ഒള്ളി യൂസ്ഡ് വിത്ത് സബ്ജക്ട് ഐ ഐൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രമേ ആം ഉപയോഗിക്കാവൂ ഐ ആം എ ഡാൻസർ ഞാനൊരു ഡാൻസർ ആകുന്നു കണ്ടോ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഐൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 
ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ആമ് ഉപയോഗിക്കുക സെൻറ്റൻസിൽ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആം ഉപയോഗിക്കാം സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദി ചർച്ച് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദി ചർച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആം ഉപയോഗിക്കുക കുറച്ചു മുമ്പേ എന്താണ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ദി ആക്ഷൻ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് കുറച്ചു മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി കുറച്ചു മുമ്പേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം ആം ഉപയോഗിച്ച് ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗുണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീലിങ്സ് കളറ് ഇവയെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആം ഉപയോഗിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടുഡേ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷവാനാണ് എന്തോ ഫീലിങ്സ് എന്ത് ഫീലിങ്സ് ആണ് ഹാപ്പി ഹാപ്പി എന്നുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കണ്ടോ അത് കാണിക്കാൻ ആം ഉപയോഗിക്കുക ഐ ആം എ ടീച്ചർ ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആകുന്നു കണ്ടോ എന്താണ് അവസ്ഥ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഐ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഐ ആം എ ടീച്ചർ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ടീച്ചർ ആണ് എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റീനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് ആം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആം ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനോടൊപ്പമാണ് ആം ഉപയോഗിക്കുക പാസ്റ്റ് ടെൻസിനോടല്ല ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനോടാ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ വർത്തമാന കാലത്തോടൊപ്പമാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ആം ഉപയോഗിക്കുക ലെറ്റ് എസ് ഗോ ത്രൂ ദി ആർ നമുക്ക് അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആർ എന്ന വാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക ആർ നോക്കൂ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ആർ ഉപയോഗിക്കുക വർത്തമാന കാലത്തിലെ വാക്യങ്ങളിലാണ് ആർ ഉപയോഗിക്കുക ആർ ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് വി ദെ യു ഓർ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ടിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ആർ ഉപയോഗിക്കുക യു ആർ അതുപോലെ വി ആർ ദെ ആർ ഡോഗ്സ് ആർ കണ്ടോ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ടിനൊപ്പം ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ആർ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ വാട്ട് ആർ ദ ഡൂയിങ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ റണ്ണിങ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഏതാണോ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ആർ ഉപയോഗിക്കുക സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ആർ റണ്ണിങ് dogs are barking we are playing they are laying on the floor kando ippol nadannu kondirikkunna karyate vetti parayan vendi korchu munbe thodangi ennal ippol adu njan ingane nokumbol nadannu kondirikka pravarthi ne nadannu kondirikka angane ullathu parayan subject സബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു യൂസേജ് അങ്ങനെയാണ് ആർ ഈസ് യൂസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി സബ്ജക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് കളർ എന്താണ് ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്ജക്ടിൻ്റെ ഗുണം അല്ലെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് പിന്നെ കളറ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ചില സെൻറ്റൻസ് ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് ദ ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകുന്നു കണ്ടോ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അവർ എന്താണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുക ദ ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ വി ആർ നേഴ്സസ് ഞങ്ങൾ നേഴ്സസ് ആണ് യു ആർ സ്മാർട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സ്മാർട്ട് ആണ് ദീസ് ആർ മാംഗോസ് ദോസ് ആർ ബുക്സ് ീസും ദോസും ഇവിടെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റാണ് അവിടെ ആറ് വന്നു അതുകൊണ്ട് 
മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നിറം ഇമോഷൻസ് ഫീലിംഗ്സ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആറ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ദ ആർ നേഴ്സസ് അവർ നേഴ്സസ് ആണ് കണ്ടോ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അവിടെ കാണിക്കുകയാണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളത് വാചകങ്ങളിൽ ആറ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഈ സാ ആ ആറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഈസി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ബ്രിട്ടോ കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ് ആം ആറ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ അവൻ വല്ലാണ്ട് മനസ്സിലായ പോലെയാണ് അവൻ്റെ ആ ഇരിപ്പ് ഇരിപ്പ് കണ്ട എല്ലാം മനസ്സിലായി ആ ഈ ഞാനിവിടെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെന്താ പറയുന്നത് ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായുള്ള ഭാവത്തിലാണ് അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് അവനൊരു നമുക്കൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പണി കൊടുക്കാണ്ട് അവന് ടാസ്ക് കൊടുക്കാണ്ട് ഡാ ബ്രിട്ടോ ഇവിടെ വാ വാ ഇന്നോടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് നീ ഇത്രയും നേരം എന്ത് ചെയ്തു ഈസ് ആമ ആറിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ നിനക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന പോലെയാണ് നിൻ്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ എല്ലാം അറിയുന്ന മാതിരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കൊരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ഞാൻ തരികയാണ് നീ നിന്നെ തന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നിന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അത് ഈസ് ആമ് ആറ് എന്നീ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ്സ് ഉപയോഗിച്ച വേണം നീ നിന്നെ തന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നീ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയണം ഈ സാമാർ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗം പഠിച്ചോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തേ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സാർ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം എന്നെ സാറ് വിളിച്ചാണല്ലോ എനിക്ക് നല്ല ഒരു പണി ഒന്നൊന്നര പണിയാണ് കിട്ടിയത് ഓഹ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തലയാട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലായ പോലെ തലയാട്ടുകയും ചെയ്ത് ആകെ ഇപ്പോൾ മാനക്കേടാവും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാനക്കേടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സാർ അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സാർ ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനേ പറ്റില്ല സാർ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ആമ് ആറ് ഈസ് വെച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ വിടൂല എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടുന്നില്ല മൈ നെയിം ഈസ് ബ്രിട്ടോ മൈ നെയിം ഈസ് ബ്രിട്ടോ ഐ ആം തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് My father is a doctor. My mother is a housewife. I am Indian. My favorite color is red. I am not married. Oh, sir, this is serious. I'm going to go. Okay. Okay, sir. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Let's 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 go. അപ്പോ അവൻ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റാണ് അവൻ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ആ മാറിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വെരി ഗുഡ് അവൻ നല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ടാസ്ക് ഞാൻ തരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആം ഈസ് ആർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ നമ്പറിലേക്ക് ഇത് അയച്ചു തരിക നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്